ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி நேற்றுக்கு ரஷ்யா வந்து வேக்சினை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க கொரோனாவுக்கு எதிராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம் வந்து இன்டர்நெட்லலாம் பயங்கரமாக எல்லா மீடியாவும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க மீம்ஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு பட் நேரமாக நேரமாக ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு இப்போ ரஷ்யாவில் இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி தான் வந்து இந்த வேக்சினை கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்லப்படுவாங்க அந்த கிளினிக்கல் ட்ரையலில் வந்து மூணு ஃபேஸ் இருக்குது இதில் வந்து முதல் ஃபேஸ் வந்து நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணதில் சக்ஸஸ் கண்டறிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேக்சின் கையில் உங்கள் கையில் ரெடியாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அது ரெடி ஆகிறதுக்கு செப்டம்பர் மாதம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எதுனால அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் என்னடா இவ்வளோ நாள் ஆக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ எந்த நாடு தான் வேக்சினை கண்டுபிடிப்பாங்க இப்படியே வீட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ நாள் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சைனா வந்து மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜில் ஒரு வேக்சினை வச்சுட்டு இருக்காங்க அது ஆல்ரெடி சைனாவோட ராணுவத்தில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க வெளிநாட்டில் வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் பேருக்கு அந்த வேக்சினை போட்டு பண்ணுங்க முதல்ல <laughs> சிச்சுவேஷன் நம்ம ஊர்ல என்ன அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம். இங்க தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற டோட்டல் கேसेस புது செவ்லன் பாத்தீங்கன்னா 4328 अगेन வந்து ஒரு புது ஹை நம்பர் ஒரு 4328 பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதுல சென்னையில வந்து ஒரு 1000 பேர் கிட்டயும் அதுக்கு அடுத்து மதுரையில வந்து கிட்டத்தட்ட 400க்கு மேல வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. மதுரையோட பாப்புலேஷனுக்கு 400க்கு மேலங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நம்பர் பாத்தீங்கன்னா எங்க ஊர்ல எல்லாம் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் லாக் டவுன போட்டு வச்சிட்டாங்க, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. இது இன்னும் எவ்வளவு நாளுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்னு தெரியல. பட் மதுரையில வந்து இப்ப கொரோனா வைரஸ் மதுரை வந்து அடுத்த கொரோனா வைரஸ் ஹாட்ஸ்பாட்டா இப்ப மாறிட்டு இருக்குன்னு சொல்லலாம். சென்னையில் இன்னும் வந்து ஆயிரம் அப்படிங்கிற ஒரு கேசஸ் கிட்டே போயிட்டு இருக்குது பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து இது சென்னையில் வந்து இப்போ ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோலாக இருக்குன்னு தெரிய வருது பட் இருந்தாலும் இந்த அன்லாக் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் ஆகுங்கிறத வந்து நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் ஓவராலாக வந்து தமிழ்நாட்டில் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் கேசஸ் விச் மீன்ஸ் ஒன்றரை லட்சம் கேசஸ் கிட்ட வந்து தமிழ்நாடு ஓவராலாக நெருங்கிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீசெண்டாக நடத்தப்பட்ட ஒரு ரிசர்ச் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் வந்து நம்மளோட அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் ஒரு டெரெக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கிறது ஒரு டைம் கொரோனா வைரஸ் வந்துட்டு போயிடுச்சுனா ஓகே அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து எதிர்ப்பு சக்தி வந்துரும் அப்படினு சொல்லிட்டு இருந்தாங்கல்ல பட் இப்போ ரீசன்ட்டா வந்து கிங்ஸ் காலேஜ் லண்டன்ல நடத்தின ஒரு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல ஒரு 90 பேர் ஒரு 90 பேர் வந்து ஆல்ரெடி கொரோனா வந்து அவங்க வந்து ஸ்டடி பண்ணிருக்காங்க அவங்கள ஸ்டடி பண்ணதுல ஒரு திடிக்கிடும் தகவல் வந்து வெளியே வந்திருக்குது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருத்தங்களுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வந்து எடுத்த உடனே வந்து பயங்கர ஹையா இருக்குது ஆனா நாளாக நாளாக மாசமாக மாசமாக அந்த எதிர்ப்பு சக்தி வந்து பயங்கரமா கம்மியாயிட்டே போகுது ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் கழிச்சு கொரோனா வைரஸ்க்கான எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ஒருத்தங்க கிட்ட இல்லாமலே போயிடலாம் ஸோ ரெண்டாவது முறை வந்து கொரோனா வைரஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஆல்ரெடி வந்தவங்களுக்கே வரும் அப்படிங்கறது வந்து தெரிய வந்திருக்கு இது வந்து கம்ப்ளீட்டா நம்ம இப்போ எப்படி வந்து இந்த கேசஸ் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அது அப்படியே தலைகையில் மாத்துது கரெக்டா பிகாஸ் வந்து ஒரு டைம் வந்துருச்சுன்னா அவங்களை வந்து நம்ம பெருசா அவங்களை பத்தி நம்ம கேர் பண்றதுல ஓகே உங்களுக்கு இனிமே வராதுன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து நம்மளோட அரசாங்கங்கள்லாம் வந்து ப்ராப்பரா இப்போதைக்கு வந்து எல்லா ஸ்கிரீனும் பண்ணிருக்காங்க பட் இது வந்து என்ன சொல்ல வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்களுக்கு வந்திருந்துச்சுன்னா நாளானதுக்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் அவங்களுக்கே கொரோனா வைரஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது உடம்புல இருக்கிற எதிர்ப்பு சக்தி வந்து நாளாக நாளாக கம்மி ஆயிடுது கொரோனாஸ் மீடியாவும் லோக்கல் மீடியாவும் மட்டும் தான் பயங்கரமாக எடுத்து எல்லாரும் பேசியிருக்காங்க வேர்ல்ட்ல வந்து ரஷ்யா வந்து வேக்சினை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நீங்க இன
பார்த்தீங்கன்னா யாரும் பெருசாக பேசலை அதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவோட எம்பசி இந்தியாவில் இருக்கும்ல அவங்களோட ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்ல வந்து அவங்க நேற்றுக்கு ஒரு ட்வீட்டை இந்த நியூஸை வந்து போட்டுட்டு ரஷ்யா வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வேக்சினை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கிற மாதிரி ஒரு ட்வீட்டை போட்டாங்க இதை வந்து நம்ம ஊரில் இருக்கிற மீடியா வந்து பயங்கரமாக கேப்சர் பண்ணிட்டு எல்லாரும் பேசிட்டு இருந்தாங்க பட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்ல இருக்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் படி என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரஷ்யாவில் எந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கிறது முதல்ல சொல்லிடுறேன் ஸோ ஷினோ செஷனோ அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு மாஸ்கோல இருக்கிற ஸ்டேட் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அரசாங்கத்தோட யூனிவர்சிட்டி தான் இதை வந்து முத முதல்ல இவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பேசப்பட்டு இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் வேக்ஸ் ஒவ்வொரு நாடும் வந்து நிறைய வேக்சின்ஸை டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு மூணு வேக்சின் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது ரெண்டு வேக்சின் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ரஷ்யாவில் வந்து ஒரே வேக்சின் தான் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இந்த வேக்சினை டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் முதல்ல வந்து ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து டெஸ்டிங் இதெல்லாமே வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறது மருந்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அது ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு இல்லையாங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறது இந்த ட்ரையல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸும் வாங்க இந்த ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் முடிஞ்சுட்டு கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் மனிதர்களுக்கு இந்த தடுப்பூசி வந்து போட்டு பார்க்கப்பட்டுருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணு ஃபேஸும் முடிகிறதுக்கு முதல் ஃபேஸ் வந்து பல மாதங்கள் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ரிப்போர்ட் படி ரெண்டாவது ஃபேஸ் வந்து வருஷ கணக்காகும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் அப் டு டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அண்ட் மூணாவது ஃபேஸ் வந்து ஒன்ல இருந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷத்தில் வந்து ஒரு வேக்சின் ரெடி ஆகுங்கிறது நார்மலான கண்டிஷன் பட் நம்ம இப்போ நார்மலான கண்டிஷனில் இல்லை உலகமே வந்து ஒரு பேண்டமிக் நடுவில் இருந்துட்டு இருக்கு நிறைய பேர் லட்சக்கணக்கில் இறந்து போயிட்டு இருக்காங்க அதனால எல்லா நாடுகளும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் வெயிட் பண்ணி இதோட ரியாக்ஷன் எல்லாம் நம்ம பார்க்கறத வந்து பயங்கரமாக சுருக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் மாதிரி வந்து நம்ம மருந்தை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க இதில் ரஷ்யா இப்போ அந்த யூனிவர்சிட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் இருக்கிற ஃபேஸ் ஒன்ல வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபேஸ் ஒன்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க ஒரு பதினெட்டு பேர் கிட்ட எடுத்திருக்காங்க ஒரு அவங்க ஆக்சுவலாக நூறு எடுக்கல நூறு விட ரொம்பவே ஐம்பது விட கம்மியாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ அத்தனை பேருமே வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த மருந்தை வந்து கொடுத்து பார்த்துருக்காங்க இந்த வேக்சின் அவங்க கண்டுபிடிச்ச அவங்க கிளைம் பண்ணுற ஒரு வேக்சின் இருக்கும்ல அந்த ட்ரையல் ஃபேஸில் இருக்குது ஸோ இந்த வேக்சினை கொடுத்து பார்த்துருக்கப்போ அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஹியூமன் யூஸுக்கு வந்து சேஃப் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது இதனால வந்து மனிதர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சிருக்கு இதுக்கு அடுத்த ஃபேஸில் தான் வந்து இதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் இது வந்து போன மாதம் ஜூன் மாதம் வந்து இந்த ட்ரையல்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த ஃபேஸ் ஒன் முடிஞ்சிருக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேஸ் டூ இருக்கும் ஃபேஸ் த்ரீ இருக்கும் இந்த மூணு ஃபேஸும் முடிஞ்சு எப்போ தான் போய் இந்த வேக்சின் அப்போ கொடுப்பீங்க அப்படின்னு வந்து இன்னைக்கு கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபால் சீசனில் கொடுத்துருவோம் ரஷ்யாவில் வந்து ஃபால் எப்போ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மாதத்துக்கிட்ட வருது ஸோ இந்த ஒரு வேக்சின் வந்து செப்டம்பர் மாதத்துக்குள்ள இஃப் எவ்ரி திங் கோஸ் ரைட் எல்லாமே வந்து நாங்கள் பிளான் பண்ண மாதிரியே போச்சுனால் செப்டம்பர் மாதம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு கொடுத்துருவோம் கமர்ஷியலாக எல்லாருக்கும் அவைலபிளாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இண்டஸ்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி எல்லாருக்கும் பொதுவாக கொடுக்க முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இதை சொல்லிட்டு அவங்க கூட என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பட் சயின்ஸ்ல வந்து எப்பவுமே நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்காது பட் நடந்தால் நாங்கள் செப்டம்பருக்குள்ள கொடுப்போம் ஆனால் சயின்ஸ்ல எப்பவுமே நடக்கிறதெல்லாம் நினைக்க நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் இது இன்னும் தள்ளி போகலாம்ங்கிறது வந்து ரஷ்யாவோட ஒரு கிளைமா இருக்கு நிறைய பேருக்கு மனசு உடஞ்சு போயிருப்போம் என்னடா அவனை இப்பவுமே இப்படியே சொல்லி எரிச்சல் கிளப்பிட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ இது எந்த நாட்டில் வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் வந்து ஃபேஸ் த்ரீ ட்ரையல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி சைனாவில் இருக்கிற ஆர்மியில் இருக்கும் அதாவது பல்லாயிரம் கணக்கான இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து செக் பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல ஃபேஸ் த்ரீக்கான ட்ரையல்ஸ் வந்து சைனாவில் இப்போ போயிட்டு இருக்கு ஸோ கேன்சினோ அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு கம்பெனி வந்து பயங்கரமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்க வந்து சைனாவோட அரசாங்கத்தோட வந்து சேர்ந்தே வந்து இந்த கிருமிக்கான மருந்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த வேக்சின் வந்து டூ தௌசண
இருக்குது அதாவது சைனாவில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னால ஹியூமன்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ சேஃப்டி இருக்குதுன்னு பார்க்குற ஒரு ட்ரையல்ஸ் அந்த ட்ரையல்ஸ் வந்து இன்னையிலேருந்து இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கப்படுது பட் இன்னைக்கு காலையில் இன்னொரு நியூஸ் என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரையலுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பிரச்சனையாக சைடில் ஓடிட்டு இருக்குது பட் இருந்தாலும் இன்னையிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எல்லா வேலைகளும் போயிட்டு இருக்கு நிறைய வாலண்டியர்ஸ் வந்து இதுக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து அகேன் இந்தியாலுமே வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் ஒரு ஐம் நாட் ஷூர் அபவுட் த நம்பர் பட் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு கீழே தான் வந்து இந்தியாலுமே வாலண்டியர் ஆயிருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து நடத்தப்படும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது இன்னையிலேருந்து ஆரம்பிக்குதுங்கிறது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவும் இருக்கிற பஞ்சாயத்து புது உச்சத்தை தொற்றுச்சுன்னு சொன்னா அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சைனாவுக்கு அமெரிக்காவுக்கும் ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்து போயிட்டு இருக்கு சைனா வந்து அமெரிக்காவோட இடத்த தூக்கணும் பார்த்துட்டு இருக்கு அமெரிக்கா இருந்துகிட்டு தான் மட்டும் தான் இந்த சூப்பர் பவருங்கிற பேரில் உட்காந்துட்டு இருக்கணும்ங்கிறத யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் நடக்குது பிரச்சனையாக <laughs> ஜெயில கூட போடலாம் நீங்க அமெரிக்கன்ங்கற ஒரே காரணத்துக்காக சோ சைனால வாழ்ற அமெரிக்கன்ஸ்லாம் தயவு செஞ்சு பத்ரமா இருந்துக்கோங்கனு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா வந்து சைனால வாழ்ற அமெரிக்கன்ஸ் கிட்ட எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இதை எதிர்த்து அந்த குளோபல் டைம்ஸ் சைனாவோட பேப்பர் இருந்துகிட்டு அதெல்லாம் கிடையாது எப்பவும் போல அமெரிக்கா வந்து பொய் சொல்லிட்டு சுத்துது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இருந்தாலும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி இவ்வளோ பப்ளிக்காக சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அங்கே வாழ்ற காமன் சிட்டிசன்ஸ்க்கே இதனால வந்து பிரச்சனை வர அளவுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருக்குது இது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா கம்பெனிஸ் வந்து எத்தனையோ சைனாவில் இருக்கும் அதோட மேனேஜர்ஸ் சிஇஓஸ் எல்லாம் வந்து அமெரிக்கன்ஸாக இருப்பாங்க அவங்க மறுபடியும் சைனாக்குள்ளே போகிறதுக்கு யோசிப்பாங்க பிஸ்னஸ் இது எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு யோசிச்சு பாருங்க மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு நாட்டுக்குள்ளே அது ஒரு ரெண்டு மிகப்பெரிய நாடுகள் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற மக்களுக்கே பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்றப்ப வந்து பயங்கரமான ஒரு பாதிப்பு இதனால வரப்போகுதுங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை இதை வந்து இன்னைக்கு அமெரிக்கா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் லாஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறது என்னன்னு நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் இன்னைக்கு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சுந்தர் பிச்சை வந்து இன்னைக்கு வந்து நாலு விஷயத்த மெயினாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னன்னால் இந்தியாவில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸை வந்து அடுத்த மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த எழுபத்தாயிரம் கோடி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட இந்த இந்தியாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இன்டர்நெட் ஃபியூச்சர் இருக்குங்கிறத நாங்கள் நம்புகிறோம் அதனால் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கூட நாங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட வந்து இந்தியாவோட வளர்ச்சி இன்டர்நெட் வளர்ச்சிக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சுந்தர் பிச்சை வந்து கூகுள் மூலியமாக அதாவது சுந்தர் பிச்சை சொந்தமாக பண்ணல கூகுள் மூலியமாக வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு <laughs> முதல் முயற்சி எடுப்போம் அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு பயங்கரமான விஷயமா இருக்கும் சொல்றாங்க சோ தமிழ் மொழியில வந்து இதுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கும்ங்கறத சந்தேகமே இல்ல இன்ஃபேக்ட் வந்து இன்னைக்கு சுந்தர் பிச்சை ஒரு வீடியோ மெசேஜ்ல வந்து ஹிந்தின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து தமிழையும் சேர்த்தே தான் சொன்னாங்க இதுக்கும் பஞ்சாபி எல்லா மொழிகளையும் சொன்னாங்க அந்த எக்ஸாம்பிள் கூட வந்து தமிழ கோட் பண்ணியா சொன்னாங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட்னால வந்து மொழிகளல வந்து டெக்னாலஜிக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி நடக்க போகுது இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா புது ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்குனே வந்து தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும்ல சோ இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்கா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நாங்க இன்டர்நெட்ல பில்ட் பண்ண போறோம் அப்படினு சொல்றாங்க மூணாவது என்ன அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் அது உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் காமனா Facebook, Google இதெல்லாம் காமனான ப்ராடக்ட்ஸ் கரெக்ட் ஆனா இந்தியாக்குனே ஸ்பெசிஃபிக்கா ப்ராடக்ட்ஸ் பில் பண்ண போறோம்னு சொல்றாங்க மூணாவது என்னது அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா லோக்கலாக இருக்கிற பிஸ்னஸ்லாம் இருக்குல்ல குட்டி குட்டி கடைகளில் இருந்து எல்லா பிஸ்னஸையுமே வந்து ஆன்லைனுக்கு கொண்டு வரதுக்கு இந்த காசை யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நாலாவது கடைசி விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ஹெல்த் செக்டர் எஜுகேஷன் செக்டர் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் படிப்பு அப்புறம் வந்து மருத்துவம் இந்த மூணுலேயுமே வந்து கூகுள் வந்து பயங்கரமாக இன்வெஸ்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நான்